Ja, hallo. Heute ein Video zum Thema Wasserpumpe und überhitzender Corsa. Ähm, wir haben hier einen Corsa gehabt, der ist immer überhitzt und wir haben uns die Wasserpumpe angeguckt und diese Wasserpumpe sah eigentlich in Ordnung aus. Aber was da der Knackpunkt war, das gucken wir uns gleich an nach dem Intro. Viel Spaß! So, hier ist unsere Wasserpumpe, die so Probleme bereitet hat. Also der Motor ist überhitzt und es, pff, ja, man konnte gar nichts richtig feststellen. Der Kühler hat gearbeitet, alles wunderbar. Es war kein Kühlwasserverlust, aber der Motor überhitzte. Und dann haben wir die Wasserpumpe ausgebaut und haben gesagt, ja, hört das aber komisch. Alles sieht gut aus, alles dreht sich, alles wunderbar, alles prima. Und ähm, wenn man sich eine neue daneben legt, dann fällt einem etwas auf. Hier ist noch so ein Kunststoff, eine Kunststoffführung, eine Kunststoffabdeckung. Die ist hier weg. Ähm, und wenn man nochmal überlegt, wie eine Wasserpumpe funktioniert, dann stellt man fest, so, an der Stelle halten wir den Film mal kurz an, weil beim Drehen habe ich es so schlecht erklärt, dass ich es selber nicht verstanden habe. Das ist das Pumpenrad, das dreht sich, über den Keilriemen wird das zum Beispiel angetrieben und durch die Drehbewegung wird das Wasser aufgrund der Fliehkraft nach außen gedrückt. Denn wir haben hier eine Kreiselpumpe oder auch Zentrifugalpumpe. Und weil wir hier ein geschlossenes System haben, wird das Wasser nachströmen. Also das Wasser wird von diesem Pumprad nach außen gedrückt. Das Wasser strömt nach und zwar unter dieser Kunststoffabdeckung durch, wieder in dieses Pumpenrad hinein und wird wieder wie gehabt durch die Fliehkraft nach außen getragen. Dadurch wird wieder neues Wasser angesaugt und so weiter und so weiter. Also ihr seht, man braucht diese Plastikabdeckung, damit die Pumpe überhaupt pumpen kann. Und das ist hier einfach nicht der Fall. Man hat hier so einen Quirl, der einfach im Kühlmittel rumquirlt. Aber von Pumpen kann da keine Rede sein. Und hier, durch diese Abdeckung, hier ist es einfach möglich für die, für die Pumpe, auf, aufgrund dieses, dieses Kunststoff, dieser Kunststoffabdeckung, diese eigentliche Pumpbewegung durchzuführen. Und da haben wir eine neue eingebaut und das Problem war gelöst. Also es war tatsächlich so, dass sich dieses Teil einfach aufgelöst hat. Dann haben wir natürlich nochmal nachgeguckt und wir haben tatsächlich die Bruchstücke von diesem, von diesem Plastik im Kühlsystem verteilt gefunden. Das hing dann in irgendwelchen Knickstellen oder, oder am, am Kühler und da konnte man das dann rausfischen. Ja, ich hoffe, ihr habt gesehen, auch wenn eine Wasserpumpe augenscheinlich in Ordnung ist, heißt das noch lange nicht, dass sie auch richtig arbeitet. Wenn ihr das Video gut und informativ fandet, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen oder über ein Abo. Das könnt ihr hier direkt über das Logo dalassen. Rechts und links kommt ihr zu meinen anderen Videos. Und ansonsten vielen Dank fürs Gucken. Macht's gut. Bis bald. Tschüss.